তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে এই বারোজন ব্যক্তির সামনে ব্যতীত সেই বারোজন কে স্বামী স্বামী হলো সবার উপরে যদি ওখানে বারোজনের কথা বলা হচ্ছে আমাদের সবটাই উপরে হলো স্বামী স্বামীর কাছে স্ত্রী স্ত্রীর কাছে স্বামী কোনো পর্দা নেই দুই নম্বর পিতা তিন নম্বর শ্বশুর চার নম্বর নিজের পুত্র পাঁচ নম্বর স্বামীর পুত্র বুঝতে পারছেন তো নিজের গর্ভজাত নয় স্বামীর আর একটা স্ত্রী থাকতে হতে পারে বা আগের স্ত্রী থাকতে পারে তার সন্তান থাকবে না ওটাও কিন্তু তার তার সামনে তিনি পর্দা করতে পারবেন দরকার নেই কিন্তু তার অর্থ এটা না যে স্বামীর পুত্র মানে নিজের পুত্র এক না এর মধ্যে তারতম্য থাকবে ভ্রাতা নিজের ভাই রক্তের ভাই ভ্রাতুষ্পুত্র ভগ্নীপুত্র আমরা ভাগ্নি বলি আপন নারীগণ যে সমস্ত নারীর সঙ্গে আপনি সবসময় চলাফেরা করেন মুসলমানদের মধ্যে এখানে আপন নারী বলতে মুসলিম নারী বোঝানো হয়েছে মুসলিম বলতো যারা সবসময় তার নিকটতম নারী তারাই আর আট হল তাদের মালিকানাধীন কৃতদাস আরব দেশের কৃতদাস প্রথা ছিল তারা দারুণভাবে আনুগত্যশীল ছিল মহিলার হাতে তারা বন্দি কৃতদাসদের পুরো বন্দি বলতে পারেন ওই মহিলা তাকে মুক্ত না করে দেওয়া পর্যন্ত তাকে ওইভাবেই সারা জীবন কাটাতে হতো এজন্য মহিলারা পুরুষেরা কিছু দাসই কিন্তু মহিলারা কিছু দাস কিন্তু তাদের সংসারের কাজকর্মের জন্য তার সামনে তুমি পর্দা না করলেও চলবে আর যৌন বিষয়ে কামনাহীন পুরুষ চূড়ান্ত বুড়ো মানুষ যারা তাদের কোনো যৌন কামনা নেই আর বারো জন বারো নম্বর হলো যৌন বিষয়ে অজ্ঞ শিশু যে সব কিছু বুঝে না এই বারো জনের সামনে আপনি অর্থাৎ মহিলা যিনি থাকবেন মমিন নারীরা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবেন আর সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে মৌলিক শেষে বলে দেওয়া হচ্ছে আয়াতের শেষে অলাইদ্রব না বি আর জুলে হিন্না লাইমা মাই না মিন জি নাতে হিন্না তোমরা এমনভাবে পদচারণা করো না যেন তোমাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে যায় এটা যেন মানুষ জানতে পারে যে সব মেয়েরা নাচ গান করে ঢং ঢং করে চলে পোশাক হাফ খোলে হাফ বের করে রাখে এটা তারা সাবধান এমনকি ছোট্ট মেয়েদেরকে নাচ জাগানো হচ্ছে ছোট্ট মেয়ে নিঃসন্দেহে শিশু নাচ গান সবই জায়েজ কিন্তু না ওটাও খারাপ লাগে সে ছোটো থেকে নাচে পরদর্শ হয়ে গেলে বড়ই সে নাচবে সেটাও কিন্তু খারাপ লাগবে নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করে দেখবেন সেই জন্য নিজের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ পায় এমন কোনো কাজ যেন কোনো মেয়ে না করে ছেলেও যেন না করে